بسم اللہ الرحمن الرحیم می محمد مرتضا کیمسٹری ٹیچر بریٹن انٹرنیشنل سکول سسٹم ڈیئر سٹوڈنٹس چیپٹر نمبر فورٹین کا لاسٹ ٹاپک جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ایگزامینیشن پوائنٹ آویو سے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک پریویس ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ تھا اور یہ بھی ٹاپک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر پریویس ٹاپک سے کوئی شارٹ کوشن یا ایم سی کیوز نہیں آیا تو اس ٹاپک سے مست ہے کہ شارٹ کوشن ایم سی کیوز ضرور آئے گا اس کو اگر ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے ٹاپک دیکھ لیتے ہیں جی اوزون ڈپلیشن اینڈ اٹس ایفیکٹ ڈپلیشن مین اوزون کا ختم ہونا ایستہ ایستہ اوزون کا کم ہونا اور جب اوزون کم ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہے یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اوزون ٹاپک میں آئے گا ڈسکس کریں گے پھر فارمیشن آف اوزون ڈسکس کریں گے اس کے بعد ایڈوانٹیج آف اوزون ہمارے لئے اوزون بینیفیشل کیسے حالانکہ اوزون پلوٹنٹ دیکھیں یہ واحد وہ پلوٹنٹ ہے جو ہمارے لئے بینیفیٹ ہے اس طریقے سے کاربن ڈائیک سٹائٹ بھی پلوٹنٹ تھی لیکن نارمل کنسنٹیشن میں رہتی تب بھی وہ ہمارے لئے بینیفیٹ وہ ٹمپریچر منٹین کرتی ہے تو اس طریقے سے ڈپلیشن آف اوزون آ جائے گا پھر اوزون ہول آئے گا پھر ایفیکٹ آف اوزون آئیں گی پھر ہم وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اب ان کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کوسچنز ہیں اس سے ریلیٹڈ سب سے پہلا کوسچن اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے ڈیفائن اوزون ڈیئر سٹوڈنٹ یہ کوئسٹنز نوٹ کر لیجئے گا جو آپ کی سکرین پہ آ رہے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے اور اسی میں پیج بھی ساتھ اٹیچ کروں گا آپ کہاں سے کہاں تک کریں گے تو سب سے پہلے ہے ڈیفائن اوزون ہاو ایز اوزون فارمڈ پھر ڈیفائن اوزون لیئر پھر آتا ہے ایڈوانٹیج آف اوزون لیئر پھر آتا ہے ہاو اوزون ریمین کانسٹنٹ ان ایٹموسفیر پھر آتا ہے ڈیفائن دا کلورو فلورو کاربن اینڈ ہاو اٹ ڈپلیٹس دا اوزون اوزون کو کیسے کم کرتے ہیں پھر لاسٹ پہ آتا ہے ڈیفائن اوزون ہول اور اس کے بعد آتا ہے ایفیکٹ آف اوزون ڈپلیشن دیز آر دا شارٹ کوسچن جس میں کوسچن نمبر ون اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ڈیفائن اوزون اوزون کیا ہے اوزون از این ایلوٹروپک فارم ڈیئر اسٹوڈنٹ نائنتھ کلاس کے اندر چیپٹر نمبر فائیو کا آخری ٹاپک پڑھا تھا ہم نے دس از ایلوٹروپی ایلوٹروپی کیا تھا ایگزسٹنس آف این ایلیمنٹ ان مور دین ون فارم وتھ سیم فزیکل اسٹیٹ ود ڈفرینٹ فزیکل اسٹیٹ اور سوری سیم فزیکل اسٹیٹ فزیکل اسٹیٹ ان کی کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے اور ڈفرینٹ شیپ میں پائے جاتے ہیں دیز آر کارڈ ایلوٹروپ آکسیجن کے ٹو ایلوٹروپس ہم نے وہاں پڑھے تھے وہ پہلا ایلوٹروپ کیا تھا کاربن سوری آکسیجن مالیکولر فارم میں او ٹو تھی اور دوسرا جو ایلوٹروپ پڑھا تھا وہ پڑھا تھا ہم نے اوزون اور او تھری اور آج پھر ہم اوزون پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں اوزون از اے ایلوٹروپک فارم آف آکسیجن کنسسٹنگ آف تھری اوزون یعنی تھری آکسیجن ایٹم اگلا کوشچن ہے ہاؤ از اوزون فارمڈ فارم اٹ از فارمڈ ان دا ایٹموسفیئر بائی دا ایسوسیشن آف آکسیجن ود این آکسیجن مالیکیول بیٹا یہاں غور سے دیکھیے گا میں نے ایک ورڈ لکھا ہے ایسوسیشن آف آکسیجن ود آکسیجن مالیکیول یہ جو ایسوسیشن آف آکسیجن ہے آکسیجن مین کیا ہے کہ مانو اٹامک آکسیجن جب مانو اٹامک آکسیجن ملتی ہے کس کے ساتھ ملتی ہے مالیکولر آکسیجن کے ساتھ تو وہ او اور او ٹو مل کر کیا بنا دیتے ہیں او تھرو او تھری بنا دیتے ہیں تو یہاں کوشچن ایک اور بھی آتا ہے کہ ویئر اوزون از فارم اوزون از فارم ان دا ایٹموسفیئر یا مڈ اسٹیٹوسفیئر مڈ اسٹیٹوسفیئر میں اوزون بنتی ہے اس کے بعد اگلا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے ڈیفائن اوزون لیئر یہ کوشچن اس طریقے سے آتا ہے رائٹ دا ڈفرینس بٹوین اوزون لیئر اینڈ اوزون ہول اوزون ہول کو ہم بعد میں پڑھیں گے ابھی ہم اوزون لیئر پڑھنے چاہ رہے ہیں کہتا ہے میکسیمم کنسنٹریشن آف اوزون از کالڈ اوزون لیئر اب اوزون لیئر پریزنٹ ان دا اسٹیٹوسفیئر ویئر دا کنسنٹریشن آف اوزون از میکسیمم ان دا اسٹیٹوسفیئر دا کنسنٹریشن آف اوزون از میکسیمم ویئر دا کنسنٹریشن آف اوزون اوزون از میکسیمم دس از کار اوزون لیئر اور اگر آپ اس کی تھکنس چیک کریں تو وہ فائیو کلو میٹر ہے یہ اکثر ایم سی کیوز میں پوچھ لیتا ہے اور وہ کہاں سے کہاں تک ہے وہ ٹوینٹی فائیو کلو میٹر سے لے کر تھرٹی کلو میٹر تک ہے اسی طریقے سے اگر ہم آتے ہیں ایڈوانٹیج آف اوزون دیکھنا چاہیں تو ایڈوانٹیج آف اوزون کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو سب سے پہلے جو ایڈوانٹیج اس کا وہ ہے ٹو پروٹیکٹ الٹرا وائلٹ ریڈیشن ریڈیشن ٹو پروٹیکٹ دا ارتھ فرام الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن آ رہی ہیں ارتھ اس سے اس کو ارتھ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اوزون وہ اوزون جو ہے وہ ارتھ تک نہیں آنے دیتی الٹرا وائلٹ ریڈیشن کو نمبر ٹو ٹو پروٹیکٹ اس فرام اسکن کینسر ڈیفینیٹلی وہ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے وہ اسکن اپنا کینسر کاز کرتے ہیں جب وہ نہیں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی کینسر بھی نہیں ہوگی پھر سب سے لاسٹ پہ ہے اٹ از بینیفیشل فار دا لائف آن ارتھ اگر اوزون نہ ہوتی تو شاید زندگی بھی ممکن نہ ہوتی کیونکہ ڈائریکٹ الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہم تک پہنچتی 
تھیں اور وہ ہمیں ایستا ایستا ڈیمیج کر دیتی ہیں اور ڈیمیج کرتے ہوئے کینسر کاز کر دیتی ہیں اور کینسر سے انسان جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا یہ صرف انسانوں کے لیے نہ ہوتی پھر یہ پلانٹس کو بھی ڈیمیج کرتی تو ہم کہتے ہیں کہ اوزون ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفٹ رول کریئٹ کرتی ہے جس میں سب سے پہلا جو ہے کہ یہ آرت کو الٹرا والی ریڈیشن سے پروٹیکٹ کرتی ہے نمبر ٹو یہ ہیومن ہیلتھ کو جو ہے وہ سکین کینسر سے پروٹیکٹ کرتی ہے اور نمبر تھری جو ہے یہ لائف کو پرموٹ کرتی ہے ایٹموسفیر کے اندر اور اس آرت کے اندر جو لائف پرموٹ ہو رہی ہے یہ بھی اوزون کے وجہ سے ہو رہی ہے اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے ڈیفائن ہم اگر اگلے ٹاپک کو دیکھتے ہیں تو اگلے ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ اوزون ریمین کانسٹنٹ ان سٹیٹوسفیر دوسرا کوسچن ہمارا ہے ڈیفائن کلورو فلورو کاربن اور ہاؤ اٹ از ایفیکٹڈ تیسرا کوسچن جو ہمارا ہے وہ ہے ڈیفائن اوزون ہول اور چوتھا جو ہے وہ کیا ہے ایفیکٹ آف اوزون ڈپلیشن ان تمام کوسچنز کو میں نے ایک پیج کے اوپر سمریمائز کر دیا اس لیے کیا کہ جب آپ یہ بک پڑھ رہے ہوں گے تو ڈیفنیٹلی آپ نے بکس ہوئی کنسیڈر کرنا ہے اسی سے ایم سی کیوز آتے ہیں تو میں نے کوسچنز بھی بک کے اوپر لکھ دی ہیں کتنے کتنے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا پہلا کوسچن ہاؤ اوزون ریمین کانسٹنٹ ان اسٹیٹوسفیئر یہ اسٹیٹوسفیئر میں کانسٹنٹ کیسے رہتی ہے انڈر دا نارمل کنڈیشن اوزون کنسنٹریشن ان اسٹیٹوسفیئر ریمین نیئرلی کانسٹنٹ تھرو اے سیریز آف کمپلیکس ری ایکشنز اینڈ ایٹماسفیئر ٹو ری ایکشنز دیٹ مینٹین دا بیلنس اوزون کنسنٹریشن سب سے پہلے ہمارے پاس ریئیکشن ہے وہ ہے فارمیشن اور دوسرا ریئیکشن جو ہے وہ ڈیکمپوزیشن ہے بیٹا یہ ڈیکمپوزیشن والا ریئیکشن جو ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے تو بیسکلی آپ نے یہ کوشچن جو ہے یہ جو ریئیکشنز ہیں یہ اٹھانے ہیں اوزون اپنا اسٹیٹوسفیئر کے اندر جو لکھے ہوئے ہیں جہاں اوزون کی ڈیکمپوزیشن ہوئی اور اوزون کی فارمیشن ڈیئر اسٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے دن آتا ہے سورج آتا ہے سورج سے الٹرا والی ریڈیشن آتی ہیں تو وہ اپر لیئر سے اوزون کو ڈپلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں سارا دن اوزون ڈپلیٹ ہوتی رہتی ہے ڈپلیٹ ہونے کے بعد جب وہ رات پڑتی ہے تو الٹرا والی ریڈیشن کی جو آ رہی تھیں ایٹماسفیئر سے وہ بند ہو جاتی ہیں پھر الٹرا والی ریڈیشن اگر بند ہوتی ہیں تو کار اپنا مانو اٹامک آکسیجن اور مالیکولر آکسیجن دونوں موجود ہوتی ہیں وہ دونوں آپس میں کمبائن ہو کر کیا بنا دیتی ہیں ٹرائی اٹامک آکسیجن جسے اوزون کہتے ہیں تو دن کو اوزون ٹوٹتی ہے رات کو اوزون بن جاتی ہے دن کو جتنی ٹوٹے گی رات کو اتنی بن جائے گی اس لیے اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے اگلا ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ڈیفائن کلورو فلورو کاربن اینڈ ہاؤ اٹ ڈپلیٹس دا اوزون کلورو فلورو کاربن سی ایف سی ایس یوزڈ ایز اے ریفریجریٹر ان ایئر کنڈیشنر اینڈ ریفریجریٹر آج کل ہم ایئر کنڈیشن یوز کرتے ہیں ریفریجریٹر یوز کرتے ہیں فریج یوز کرتے ہیں اور عموماً کہتے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اے سی کا اے سی کی جو گیس ہے وہ لیک ہو گئی اے سی کی کولنگ کرنا بند کر گیا اس طریقے سے فریج جو ہے اس کا جی کمپریسر شارٹ ہو گیا اس میں سے گیس لیک ہوگی گیس دوبارہ ڈلوانی پڑے گی تو یہ گیسز جیسے ہی ایٹماسفیئر میں جاتی ہیں لیک ہو کر جاتی ہیں فری ریڈیکل بنا دیتی ہیں اور یہ پھر نیچے سے اوزون کو ڈپلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں بیٹا نیچے سے اگر اوزون لیئر ڈپلیٹ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ بنتی نہیں ہے اگر اوپر سے الٹرا والے ریڈیشن سے ٹوٹتی ہے تو وہ رات کو بن جاتی ہے جو نیچے سے ٹوٹتی ہے پھر وہ دوبارہ نہیں بنتی کیوں کیونکہ نیچے والے ایریے میں مانو اٹامک آکسیجن موجود نہیں ہوتی اور جہاں مانو اٹامک آکسیجن موجود نہیں ہوگی وہاں اوزون پریپیئرڈ نہیں ہوگی اس لیے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں اور یہ ہام فل سبسٹانس ہے جو ڈے بائی ڈے ہم یوز کر رہے ہیں اس طریقے سے اگر آپ نے عموماً دیکھا ہوتا ہے کہ اگر جہاں اے سی چل رہے ہوتے ہیں اے سی کے کمرے کے اندر کی ٹھنڈک ہوتی ہے جہاں آؤٹر لگا ہوتا ہے وہ بہت گرمی شو کر رہا ہوتا ہے وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی ان گیسز کی کنسنٹریشن بڑھ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے وہاں پر ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہوتا ہے اور اس گیسز کی وجہ سے ایٹماسفیئر کا ٹمپریچر بھی کیا ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہے تو کہتا ہے جی ریفریجرینٹ آر دا میجر کاز آف ڈپلیشن آف اوزون لیئر اوزون لیئر کو ڈپلیٹ کرنے کی یہ میجر کازز ہیں آگے کہتا ہے دیز کمپوزیشن لیک ان دا وے ادر اسکیپ اینڈ ڈیفیوز ٹو دا اسٹیٹوسفیئر الٹرا والیڈیشن بریک دا کاربن کلورین بانڈس ان سی ایف سی ایل تھری اینڈ جنریٹ دا فلورین کلورین فری ریڈیکلس اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں سی ایف سی ایل تھری ہے یو وی کا مطلب ہوتا ہے الٹرا والیڈ ریڈیشن جیسے اس کے اوپر لگتی ہیں وہ سی ایف سی ایل تھری کو کنورٹ کر دیتی ہیں سی ایف سی ایل ٹو کے اندر اور یہاں بیٹا جی کلورین فری ریڈیکل بن جاتا ہے وہ کلورین فری ریڈیکل اگین جا کر اوزون پر اٹیک کرتا ہے اور اوزون کو او سے کس میں کنورٹ کر
टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है हमारे अंदर इन्फेक्शस डिजीज़ भी बढ़ती जा रही हैं हमारे अंदर अगर आप देखें पहले डिज़ीज़ को कंट्रोल करना बड़ा आसान होता था अगर ज़ुकाम होता था तो हम नॉर्मली जो शांदा यूज़ कर लेते थे गर्म चाय यूज़ कर लेते थे ये चीज़ें यूज़ करने के साथ साथ हमारा जो फ्लू है वो ख़त्म हो जाता था ख़ुद ब खुद भी ठीक हो जाता था लेकिन अगर आप आज देखें तो जैसे फ्लू होता है उसके लिए हाईली एंटीबायोटिक लेनी पड़ रही होती हैं जिसमें एगमेंटन डॉक्टर रिकमेंड कर रहा होता है सिप्रोक्सन डॉक्टर रिकमेंड कर रहा होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन रिकमेंड कर रहा होता है तो क्या हुआ कि ये जो जम्स थे पहले वो ऐसा ऐसा कंट्रोल हो जाते थे उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं थी जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वो इस हीट को रिजिस्ट करने की एबिलिटी रखते जा रहे हैं और ऐसा ऐसा वो हमारे लिए हार्मफुल होते जा रहे हैं तो इसलिए अब अगर मलेरिया हो जाता है किसी को इन्फेक्शस डिजीज हो जाती है तो ये मलेरिया जो है काफी दिन तक चला जाता है पहले टाइफाइड कहते थे चौदह दिन के अंदर ठीक हो जाता है अब मेरा ख्याल है टाइफाइड दो दो महीने में चला जाता है इसकी रीजन क्या होती है इसकी सबसे बड़ी रीजन यह है कि वो इस इन्वायरमेंट के अंदर बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को रिजिस्ट कर गए इसलिए उसके लिए हमें हाईली एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ती है पहले हम सेवन डेज एंटीबायोटिक यूज करते थे फिर हमने फोर्टीन डेज एंटीबायोटिक यूज करना शुरू की और अब हम ट्वेंटी वन डेज तक एंटीबायोटिक यूज करते हैं फिर भी हमारा फीवर ड्रॉ नहीं होता उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ओजोन की थिकनेस जो है दिन ब दिन क्या होती जा रही है कम होती जा रही है <laughs> उसके बाद कहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन डिफाइन ओजोन होल अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरो फ्लोरो कार्बन एनेबल द डिस्ट्रॉइंग अप टू मैनी लैक्स ओजोन मालिक्यूल डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक दफ़ा क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया तो वो फिर रुकता नहीं है वो ऐसा ऐसा बहुत सारी यानी लाखों ओजोन मालिक्यूल को डिप्लीट करता रहता है इसलिए अब ओजोन की ऐसा ऐसा थिकनेस कम होती जा रही आप आसमान पर देखते हैं आसमान का कलर नीला होता है हम कहते हैं स्काई ब्लू स्काई कहते हैं ये ब्लू स्काई क्यों होता है ये जो ब्लू कलर है ये ब्लू कलर ही किसका है ओजोन का है तो जैसे जैसे ओजोन कम होती जाएगी इसी तरीके से इसकी ये ब्लूश कलर भी कम होता जाएगा क्योंकि ओजोन की डिप्लीशन है अब ओजोन की डिप्लीशन क्यों ज्यादा हो रही है दिन ब दिन देखें पहले हमने कहा था कि ओजोन सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से डिप्लीट होती है जहां अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती थी अब हम नीचे से रेफ्रिजरेंट से रेफ्रिज अपना ए से इधर से भी क्लोरो कार्बन ऊपर भेज रहे हैं और मैं आपको बताऊँ आजकल हम लोग पहले हम लोग परफ्यूम यूज किया करते थे इसी तरीके से उसके लिए कोई सेंट यूज कर लिया करते थे लेकिन आज हम बॉडी स्प्रे यूज कर रहे हैं जैसे एरोसोल स्प्रे कहते हैं ये बॉडी स्प्रे के अंदर भी यही गैसेस लीक आउट होती हैं <laughs> और ये गैसेस जब ऊपर जाती हैं तो ये डैमेज करती हैं ओजोन को अब आप देख लें एटमॉस्फेयर के अंदर कितने लोग बॉडी स्प्रे यूज करते हैं तो डेफिनेटली ये लीक आउट होकर एटमॉस्फेयर में जाती हैं और ओजोन को नीचे से डिप्लीट करती हैं ऊपर से भी ओजोन डिप्लीट हो रही है नीचे से भी ओजोन डिप्लीट हो रही है तो आखिरकार उसकी थिकनेस कम ही होनी है इस वजह से ये ऐसा ऐसा चल रही है अब आगे देखते हैं जी ये यहाँ पर लिखता है द रीजन इन विच ओजोन लेयर डिप्लीट्स इज कार्ड ओजोन होल वो रीजन जहाँ से ओजोन डिप्लीट हो जाती है अब देखें हमारे इस पूरे एटमोसफेयर के अंदर कहीं टू पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ सारा दिन ही धूप रहती है यानी दिन को भी धूप रहती है रात को भी धूप रहती है वहाँ रात जो है वो चंद घंटों के लिए होती है जहाँ बेसिकली ऐसी जगह है जहाँ रात होती ही नहीं है तो इसका मतलब है सारा दिन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आई डीकम्पोजिशन 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 होती रही फॉर्मेशन हुई ना तो जब सारी जगह डिकम्पोजिशन ही होती रहती है तो फिर अल्टीमेटली वहाँ ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है और वहाँ <laughs> होल बन जाता है और उस होल को हम क्या कहते हैं ओजोन होल उसके बाद लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन इफेक्ट द ओजोन डिप्लीशन नंबर वन डिप्लीशन ऑफ ओजोन इनेबल द अल्ट्रा वालेडिएशन ऑफ सन टू रीच द अर्थ दैट कैन कॉज अ स्किन कैंसर टू ह्यूमन बींग एंड अदर एनिमल्स मैंने पहले भी बताया था कि ये अर्थ को जो है अल्ट्रा वालेडिएशन से बचाती है इसलिए ये स्किन कैंसर से भी हमें बचाती है अच्छा अगर ये डिप्लीट होती जाएगी तो डेफिनेटली ये चीज़ें हम तक पहुँचेंगी और आज आप देखें हर दसवीं इंसान को कैंसर हो रही है और उसकी भी सबसे बड़ी रीज़न यही है उसके बाद डिक्रीज ओजोन लेयर विल इंक्रीज इन्फेक्श डिजीज लाइक मलेरिया इन्फेक्श डिजीज बढ़ती जा रही है दिन ब दिन इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल प्लान डिस्टर्पटिंग द फूड चेन अब आपको पता था एक फूड चेन है उसके अंदर फूड वेब बनी होती है कि ये ग्रास ऊपर है ये ग्रास खाएगा ग्रास ऊपर को आगे काब खाता है फिर उसके बाद उसे बिल्ली खा जाती है ग्रास को जो है ना हिरन खाती है हिरन को शेर खा जाता है इस तरीके से हिरन को इंसान खा जाता है तो ये एक पूरी चेन बनी होती है फूड वेब जिसे कहते हैं अगर घास घास नहीं होंगे तो डेफिनेटली ग्रास ऊपर नहीं होगा 
وہاں ہرن نہیں ہوگی وہاں پھر پلانٹ نہیں ہوگی وہاں ہیومن ہیلتھ نہیں ہوگی وہاں کاربن ڈائی اکسائیڈ نہیں ہوگی وہاں اکسیجن نہیں ہوگی تو اس کے مطلب ہے کہ یہ ہمیں ایسا ایسا ڈسٹرب کرتا جا رہا ہے اٹ کین چینج دا وائنڈ پیٹرن ریزلٹنگ کلائم کلائمیٹ چینج آل اوور دا ورلڈ اسپیشلی ایشیا اینڈ پیسیفک ول بی دا موسٹ افیکٹ ریجن فیسنگ کلائمیٹ انڈیوسنگ مائیگریشن آف پیپل کرائسس ہمارے ہاں سب سے زیادہ اس کا مسئلہ آ رہا ہے اوزون لیئر کا کیونکہ ہمارے ہاں فاسل فیول بہت زیادہ بند ہو رہے ہیں بہت زیادہ پیٹرول لگ رہا ہے بہت زیادہ گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں جو لوگ بس پہ جانا چاہتے تھے وہ آج کل گاڑیوں پہ جانا پسند کرتے ہیں جو لوگ گاڑیوں سے ایک نارمل گاڑی یعنی موٹر سائیکل پہ جاتے تھے آج کل وہ کاروں پہ جانا شروع ہو جائے اب آپ دیکھیں تو لوگ ایک ہوتا ہے آدمی ایک ہوتا ہے کار کے اندر اور کاریں ہزاروں کھڑی ہوتی ہیں ڈفرنٹ کارس میں ون پرسن ہے اگر اسی کے اندر یہ فور ٹو فائیو پرسن ٹریول کریں تو یہ ساری کی ساری کمرسن کم ہوتی جائے گی اور یہاں ڈیکمپوزیشن آف اوزون بھی کم ہوتی جائے گی ڈپلیشن آف اوزون بھی کم ہوتی جائے گی اور ہم آہستہ آہستہ ان تمام بیماریوں سے بھی محفوظ ہوتے رہیں گے شکریہ